ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ എലമെൻ്ററി ഷേപ്പ്സ് അതായത് പ്രാഥമിക രൂപങ്ങൾ എന്താണ് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയുന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല എന്നാലും അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പം എന്താ നോക്കാം അപ്പോൾ കുറേ ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ടോ സ്റ്റാർ ഇത് കെർവ്ഡ് കെർവായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചത് ഒരു പ്ലസ് പോലൊരു സൈന് പിന്നെ ഒരു സർക്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു റോംബസ് പോലെ പിന്നെ ഹെക്സഗൺ ഒരു ഏരോ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഷേപ്പ്സ് കണ്ടോ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാഥമിക രൂപങ്ങൾ അഥവാ അഥവാ എലമെൻ്ററി ഷേപ്പ്സ് എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഈ ഷേപ്പ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഷേപ്പ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ജോമെട്രി എന്നും പറയട്ടോ അതായത് ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങൾ ജോമെട്രി അത് തന്നെയാണ് എലമെൻ്ററി ഷേപ്പ്സും ഈ കോണില്ലേ ആംഗിൾസ് ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഇതിൽപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് ആംഗിള് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോണ് അല്ലേ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിള് അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നത് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കുറവ് വരുന്ന ആംഗിള് ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ അക്യൂട്ട് ആംഗിള് അക്യൂട്ട് മലയാളത്തിൽ ന്യൂനകോൺ ന്യൂനകോൺ അടുത്ത ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലുള്ളത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കുറവും ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളാണ് എന്ത് ആംഗിൾ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ബൃഹത്കോൺ എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ വിഷമകോൺ എന്നും പറയും ഇനി സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ഉണ്ട് അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിൾ ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ഒരു വൺ എയ്റ്റി അടുത്തൊരു വൺ എയ്റ്റി ഇതിനാണ് അപ്പോൾ ഇത് വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി കൂടുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിൾ എന്നാണ് പറയുക ഇനി അടുത്ത് റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ ഉണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ ആംഗിൾ ഇട്ടോ ഇത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റിയിൽ കൂടുതലും എന്നാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ കുറവും വരുന്നത് റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുക അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആംഗിള് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിലും ഷെയ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ ഇതൊക്കെയാണ് പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലേ അല്ലേ ഇതിനാണ് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയാം ജോമെട്രിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻ്റ് എന്നാണ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും തുടങ്ങുന്നത് ഈ പോയിൻസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നോക്കാം നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോയിൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ വേർട്ടെക്സ് ആയിട്ട് കണ്ടോ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഒരു ലൈനിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് അതൊക്കെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം അതൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ആംഗിളാണെങ്കിലോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആംഗിളാണ് ആംഗിളാണെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് നീ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് ഇതാ ഈ പോയിൻറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ഈ പോയിൻറ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ഇത് പോയിൻറ്റ് ഈ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റേ ആണെങ്കിൽ റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് തുടർന്ന് കൊണ്ട് പോവും അറ്റൽ അതായത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് പോവും ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ എലമെൻ്ററി ഷേപ്പ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോയിൻ്റ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് റേ ലൈന് ഇതാണ് ഒരു ലൈന് 
രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ആരോ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഈ ഭാഗത്തേക്കും ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് പോകും ഈ ഭാഗത്തേക്കും ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് പോകും നിൽക്കാതെ പോകും എന്നാൽ റേ ആണെങ്കിലോ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം പോകുള്ളൂ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കട്ടാണ് അതായത് ബിഗിനിങ് ഉണ്ട് എന്നാലോ എൻഡ് ഇല്ല ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലോ ബിഗിനിങ്ങും ഉണ്ട് എൻഡും ഉണ്ട് റേ ആണെങ്കിൽ ബിഗിനിങ്ങും ഇല്ല എൻഡും ഇല്ല മനസ്സിലായോ റേ അല്ല സോറി ലൈൻ ആണെങ്കിൽ റേ ആണെങ്കിൽ ബിഗിനിങ് ഉണ്ട് എൻഡ് ഇല്ല ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ബിഗിനിങ്ങും ഇല്ല എൻഡിങ്ങും ഇല്ല രണ്ടും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീണ്ട് അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞത് ലൈൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലൈൻ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എയർ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിനാണ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ലൈനിനെ ഈ ലൈനെ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുക എ ബി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അപ്പം ഈ ലൈനിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക എന്നറിയോ ലൈൻ എ ബി എന്ന് എഴുതൽ ഫസ്റ്റ് എ ബി എന്ന് എഴുതും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഈ ലൈനിനെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക ആ ഭാഗത്ത് വെച്ച് കട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നേരത്തെ നമ്മൾ വരച്ച ലൈൻ ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കുക ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റേയും ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ലൈനിനെ എ ബി എന്നല്ലേ നമ്മൾ ആ പേര് കൊടുത്ത് ഈ ലൈനെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യണേ ഒരു പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഭാഗമില്ല ഇനി 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 ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഭാഗം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും അങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഇവിടെ പോയിൻ്റ് വന്നു ബിഗിനിങ് എൻ്റെ ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ സി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ സി ബി ഇതിന് നമ്മൾ റേ എന്നാ പറയുക റേ ഒരു ഭാഗം കട്ടാണ് ഒരു ഭാഗം തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകും ഇതിന് റേ ഇതിന് മലയാളത്തിൽ രശ്മി ഇതിന് ഈ ലൈനിന് മലയാളത്തിൽ രേഖ ഇനി അടുത്തത് ഇതേ ലൈനിനെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തും കൂടെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് കിട്ടുക ആ പാർട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുക കണ്ടോ സി ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു പേരുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി എന്ന് കൊടുത്തു ഡി ഇതിനെ നമ്മൾ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുക മലയാളത്തിലാണെങ്കിലോ രേഖാഖണ്ഡം അപ്പം ലൈൻ എന്താ റേ എന്താ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ലൈനിന് നമ്മൾ ലൈൻ എ ബി എന്ന് എഴുതൽ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇനി റേ സി ബി എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതുക റേ വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ റേ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് സി ബി എന്ന് എഴുതുക ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് സി ഡി എന്ന് എഴുതലോ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് സി ഡി എന്ന് എഴുതുക മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലൈൻ റേ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്നൊന്നും തരാതെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിനോട്ടേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം അത് ലൈനാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റേ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലായോ കാര്യമായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനില്ല ലൈൻ എന്താ റേ എന്താ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്താ ഇത് മൂന്നും പഠിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കെർവ് വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പ്സ് വരക്കും അതിനെ നമ്മൾ എലമെൻറ്ററി ഷേപ്പ്സ് എന്ന് തന്നെ പറയാം പിന്നെ ഈ ലൈനും ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുക രണ്ട് റേ ആംഗിൾ പിന്നെ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ വരയ്ക്കുക സ്ക്വയർ അല്ലേ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്വയർ വരക്കും ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വരക്കും ട്രയാങ്കിൾ വരക്കും എന്നാൽ കെറിവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ വരയ്ക്കുക സർക്കിൾ വരക്കും പോളിഗൺ വരക്കും നമ്മൾ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോളിഗൺ മനസ്സിലായോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എലമെൻറ്ററി ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് ആംഗിൾസ് എന്താണ് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ എന്താണ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എന്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്താണ് അതൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഇപ്പം ലൈനും ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റും റേയും എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം ശരി